Katika video hii nitakufundisha namna gani ambavyo unaweza ka design poster ya kampuni ambayo ana deal na kuagiza magari au biashara ya kuagiza au kuuza magari hatua kwa hatua kwa kutumia Adobe Photoshop. Tusa kuwa nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho naitwa Joel Kadaga ikiwa ni mara ya kwanza kabisa kutembelea channel hii usahau kusubscribe na kubonyeza alama kengele ili kila napo upload video mpya wewe unapewa taarifa na kuja kujifunza mambo yote yanayohusiana na graphic design, film making, technology pamoja na masuala mazima ya marketing. So nimekuwekea link katika description hapo unaweza uka click hiyo link ili u download project file PSD pamoja na faili zote ambazo nimezitumia wakati wa kutengeneza uh, posta hii ili nao uweze kufanya mazoezi zaidi na kujifunza lakini pia kutumia kwa ajili ya project zako mbalimbali mbali kama template. So bila kupoteza muda tutaanza mwanzo mpaka mwisho. Lakini tutorial hii itamfaa zaidi mtu ambaye ana uelewa at least wa matumizi ya Adobe Photoshop. Kwa hiyo kama wewe ndo unaanza na hujawahi kabisa kutumia programu hii, tunayo kozi yetu ya Adobe Photoshop ambayo unaweza kujifunza kuanzia mwanzo mpaka mwisho namna ya kutumia programu hii. Link iko katika description hapo pia unaweza kubonyeza ukaenda kujifunza zaidi kuhusiana na software hii. So bila kupoteza muda uh, nitakuja file nitasema new ili niweze kutengeneza new project basically nitaacha width pamoja na height zikiwa sawa kumbuka hii ni post kwa ajili ya social media specifically Instagram Facebook au Twitter so nitabadilisha hii title hapa nitaandika Yes, kitu kama hiki nitaacha ikiwa portrait lakini hakikisha hapa kwenye vipimo umeweka pixel vitu vingine kama utaacha kama vilivyo then background content napenda iwe transparent ili nianze from the scratch kisha utabonyeza create Yes baada ya kufungua na kupata kitu kama hiki sasa ni muda sasa kuanza kuimput au kufanya vitu vyetu ambavyo tunataka vifanyike Kwanza kabisa nitakuja kwenye solid layer huku nitasema solid I mean nitakuja huku ambako ni adjustment layer nita click hapa kisha nitasema solid layer itakuja rangi nyeupe nitasema okay then nitakuja file nitasema place link ili niweze kuimput ile poster ambayo tutai design ambayo ni hii hapa ambayo ni kama reference so nita place ili niweze kuona kwa unaweza kuona color ambayo ni background ya huko chini ni blue kwa hiyo nita select huyu hii layer ambayo nimetengeneza alafu nita double click ili nibadilishe kala kisha nitakuja nitapick hii rangi ita change kama hivi kisha nitasema okay baada ya hapo nitatengeneza hii shape sasa ambayo naiona huku juu ambayo ina rangi ya njano pamoja na rangi nyeupe hiyo nitaitengenezaje uh, nitakachofanya nitakuja kuja ni scale kama hivi So nataka nifanye makadirio kwamba yenyewe imeishia eneo hili. Kwa nataka nifanya nitachukua hii rectangle tool kisha nitakuja nitachora kitu kama hiki. Yes, nitachora kitu kama hiki ikiwa imecholwa juu kama hapa, nataka hii engo huku niweze kuondoa hii sharpness. Kwa nitakuja kwenye hii engo nitapeleka hii vili niondoe sharpness au nitengeneze uh, shape kama hii hapa ambayo naiona. Yes kitu kama hiki baada ya hapo nikisharidhika nitazima tu hii poster yangu ambayo ni origin ni baki na huyu kisha huyu nitamduplicate ili wawe wawili nita control J kwenye keyboard baada ya kumduplicate huyu wa chini nitamshusha kidogo lakini huto ona changes kwa sababu rangi ni moja kwa nitakachofanya nitamwasha huyu kisha nita double click huyu hapa hii layer ambayo nimeitengeneza kisha nita pick rangi hii kisha nitasema okay baada hapo nitazima hii poster yangu. Kwa hiyo nitakuwa nimetengeneza kitu kama hiki ambacho unaweza kukiona lakini huyu wa chini naweza nikampandisha juu kidogo. Lakini nitawa select wote kama hivi. Kwa maana select huyu na control, unabonyeza control kwenye keyboard pamoja na huyu kisha unaweza kutawa rotate kidogo kama hivi. Kisha nitasema okay. No, no, na unaona vizuri bwana nirudishe vile vile. Nitakachofanya nitawapandisha juu kidogo kama hivi. Yes, exact. Baada ya hapo huyu wa juu pia tena nitamduplicate, nita control J. Baada ya hapo nitakuja file, nitasema place linked. Ili ni input background yangu, nitakuja link. 
background in here up and select kisha ntasema place yes background yangu ikiwa selected kama hivi nita scale kidogo iwe kubwa kisha nitaipandisha juu kwa hiyo nataka ni clip mask hii iendane na hizi shape uh, za huku nyuma iweze kuwa na round na yenyewe naishie hapa kwa nitamwasha huyu nikiwa nime select huyu ambaye nilimduplicate hapo nitarudi kwenye picha yangu au hiyo background nita right click kisha nitasema create clipping mask so itatengeneza kitu kama hiki baada ya hapo nitaamua kuipunguza hii opacity nitaweka tano yes itakuwa na muonekano kama huu hapa ikiwa na muonekano kama huu baada hapo basi nitarudi kwenye faili zangu nitasema place place link ni nitachukua logo nitakuja nitai place logo yangu nataka ikae hapa kisha nitasema okay then bila kupoteza muda nitakuja file nitasema place link ni nita input picha hii hapa ambao ni picha hii ya huyu mwanadada kisha nitaisogeza kama hapa kisha nitasema okay nitakuja tena file place link ni nita input picha ya gari kisha nitasema place kisha nitasema okay ndio nikawa select wote alafu nikapunguza size kama hivyo kiwa wote kwa pamoja nitapunguza tena size kitogeza huyu kisha huyu dada ntam tamuongeza hivi kama hivi baada ya hapo nikirudi kwenye origin poster ngoja nipandishe juu nitaichukua kwenye layer huko nitaiweka juu kabisa unaweza kaona hapa kuna haya maneno sasa ni rahisi kuagiza gari karibu sana So nitakachofanya nitaandika haya maneno hapa. Kwa nitaandika sasa ni rahisi kuagiza gari karibu sana. So ndakuwa nimetengeneza kitu kama hichi nita select text zote kisha nitakuja kwenye alignment nita align left kama hivi baada ya hapo nitaziongeza size kitu kingine pia nitapunguza space kati ya maandi, uh, mstari na mstari kitu kama hiki yes ili aweze kusomeka taishusha chini kidogo kama hivi nitaongeza tena size kisema okay baada ya hapo nitakuja kwenye shape tool kwa maana hapa kuna shape hii ambayo ni ya rangi ya blue ambayo inabidi niichole kwa hiyo nitakuja tu kwenye shape tool zangu nitachukua uh, hii rectangle tool kisha nitakuja nitachola shape kama hii kitu kama hiki kini nitaiongeza kidogo unapoongeza shape inakuwa inaongezeka kote kwa utashikilia control alafu ndo nitaiongeza kidogo kwenda chini kama hivi kisha nitasema okay baada hapo nitabadilisha rangi nita double click nitaweka rangi hii hapa kisha nitasema okay nitaipandisha juu kidogo hivi ah baada ya hapo nitahakikisha huyu na huyu ninawapandisha juu ili shape ishuke chini lakini hii pia nitahakikisha iko juu maandishi yangu. Kocha kufanya nita select ya maandishi ambayo inaonekana rangi ya blue, nitabadilisha rangi, labda niweke white. Uh, white au niweke rangi hii. Yes, naona kama ina make sense ya kikae huko nita sema okay. Baada ya hapo hii shape nitai ondolea haya hizi hizi corners zisiwe na sharpness kiasi hicho. Kwa hiyo nitaanza na huyu, nitampunguzia lakini nitakuja na upande huu kupia nitapunguza huku chini. Yes, kwa nitakuwa nimetengeneza kitu kama hicho. Yes, so baada ya hapo naweza nikasema I'm happy. Naweza nikarudisha huyu nyuma kidogo na hii gari ikarudi nyuma.
then nikachukua huyu pamoja na hii shape tool nikawapandisha juu kama hivi yes kaka hivi baada ya hapo nitakuja kwenye tools nitachukua huu shape tool nitachora duara kama hili lakini ili duara pia nataka liwe na stroke kwao nilikuwa nimeselect duara nikija huku upande wa properties kama uone properties njoo window kisha sema properties hakisha hii properties ina kalama katiki kwao nitaongeza huku uh, hii nani hii uh, stroke lakini nitabadilisha color nitaweka rangi hii hapo so nitaongeza tena size kitu kama hiki kisha unapunguza size kidogo kisha nitasema okay tapandisha juu kidogo kama hivi yes so nikirudi kwenye original posta yangu naweza nikataka kuangalia napandisha juu karibu agiza gari ya ndoto yako leo lipa kidogo kidogo sawa kwa hiyo nitakuja hapa nitaandika hayo maneno karibu agiza gari ndoto leo lipa kidogo kidogo yes so nitabadilisha kala ili niweze kuyafanyia kuyarrange vizuri lakini pia nitapunguza size nitashika tu hivi nitapunguza size nitasogeza hapa nita double click kwa maana ili ni ya select baada hapo nitakuja kwenye alignment nita line center kisha nitarudisha hapa kama hivi then nita zoom kidogo ili niweze kuona kwa karibu so labda naweza nikasema hii kidogo ishuke chini labda hii ianze kushuka chini hii lipa kidogo kidogo pia yes kitu kama hiki baada hapo nitaongeza size kidogo kisha nitasema okay So unaweza kuona tumetengeneza kitu simple kama hiki na kina muonekano mzuri sana. Hatua inayofuata sasa ni kuweka hizi social media location na vitu vingine ambavyo vinahusika. So nitawasha huyu ili niweze kuona hapa na tutatengeneza shape ambayo nitaandika wasiliana nasi nitaweka namba za simu. So nitaselect tena huyu kisha nitazima. Nitakuja kwenye tools kwa maana shape tool rectangle tool kisha nitachora kitu kama hiki ambayo huyu rangi yake nitaweka rangi hii hapa alafu nitatoa hii angle isiwe too much kitu kama hiki lakini pia nitatengeneza shape nyingine ndogo ambayo yenye taanzia hapa itaenda hivi ambao pia hii itakuwa na social media ambao hii rangi yake itakuwa white kisha huyu nitampandisha juu kwa maana unamchukua hapo unampandisha juu kama hivi huyu nitamshusha chini kidogo so nitakuja hapa nitaandika wasiliana nasi tapunguza size nitakuja nitamplace hapa tapunguza size tena kisha nitasema okay nita zoom uh, huyu wasiliana nasi nitamcopy nitamduplicate kwa kushikilia alt pamoja na hii kasa yangu kisha nita double click nitaweka namba za simu sasa plus 255767 Bene unao utaweka namba ambazo unaona sasa zinahitajika ziwepo kwa ajili ya mawasiliano ya wateja wako. Yes, kitu kama hiki. Huyu pia nitampunguza size sana. Alafu nitapandisha juu kidogo kama hivi. then nita nita align huku shoto 
huyu wa chini nitaweka social media sasa kwa sababu kiangalia hapa tutagundua kwamba pandisha juu tuone yes hapa kuna namba za i mean kuna social media na mahali tulipo afu kuna hii kwa hiyo labda hawa niweke rangi hii hapa ili wa shine Yes, yeah, so hapa nitakuja file nitasema place linked. Ah uh, nitaweka Instagram icon. Ngoza tena kama hivi. Nitakuja file nitasema place linked. Tamweka huyu Facebook. kisha nitakuja file nitasema place link di tena nitaweka hii icon ya x kisha nitamweka hapa pia so naweza nikaja kwenye social media nikaziselect zote alafu baada hapo nita align hivi yes waweze kuwa sawa hivi baada ya hapo shusha chini kidogo Takuja tu nitaandika jina la hawa jamaa So nita scale nitapunguza size lakini pia nitabadilisha kala so nitamchukua nitamweka hapa kwanza alafu nitamchange kala kutoka kwenye hii rangi nitaweka hii rangi ya blue hapa punguza m moja hapa taongeza size kidogo hivi nitascale kisha nitasema okay baada ya hapo nitakuja kwenye hizi Uh, social media ili ni change color. So nikiwa nime select nitakuja FX kisha nitasema color overlay. Baada ya hapo nitakuja huyu nitamchange. Nitakuja pia Facebook. Nitakuja FX color overlay. Shema okay nitakuja pia huyu nitasema fx color overlay kisha nitasema okay so nitakuwa nimepata kitu kama hii kwa hiyo baada ya hapo nothing is poster yetu itakuwa imeshakamilika kama hivi ina muonekano kama huu unaweza ka edit na kuongeza vitu kadri unavyoweza kulingana na mahitaji labda tu nimeacha kuweka ofisi ziko wapi lakini mwisho wa siku sky is limit unaweza ukaweka mimi najaribu kuonyesha njia ya namna ya kufuata na vitu ambavyo unaweza ukafanya lakini unaweza kuwa mbunifu kadri unavyoweza unaweza kuongeza creativity yako kadri unavyoweza So baada hapo nitarudisha huyu kisha nitasema okay. <laughs> Nazo kwa nimechapia. Office zina party. Nipatikana Kinondoni Dar es Salaam. So huyu tamalaini kuja kushoto. Alafu nitampunguza size. kitu kama hiki. So, posta yangu itakuwa imekamilika labda tutacha kufanya ni kuhakikisha hizi uh, layers zangu nimeweza kuzigroup na kuzipangilia vizuri. Moja ya kitu ambacho kinaweza kusaidia kwa kiasi kikubwa kuwa organized. Kwa picha zote tunaziweka kwenye group na control G. Kwa naandika images. 
hii ni logo utaweka kwenye group lag utasema logo kama ziko nyingi utaandika logos huyu hii ni background kwa hizi zote utazi group kama background utasema control g au utaandika background au unaweza kufupisha kifupi bg ili baadaye zisikuchanganye lakini um, hizi zote hizi ni futa kwa hiyo unaweza kaiweka hii yote social media mpaka hapa ukasema hizi ni futa hii hapa ni ujumbe mwingine kwa hiyo unaweza kusema uh, control g text Yes basically huyu ndio kwa mdani. Yes. Inaonekana ameshuka chini. Sorry, yes. Ah huyu hapa ni wa huko juu. Okay, so huyu ni wa hapa. Lakini huyu sio wa huko ndani na mtoa. Pandishe juu ya yes. Kwa hiyo hapa kimzima huyu hapo taandika tu main text. Main text. kama hicho <laughs> iko kwenye futa yes kitu kama hiki hizo tena kwa zingie home Yes, so huyu Kwa huyu Eclipse atakaa hapa. Atambatana na huyu kisha tuta control uh, group alafu tutasema text Yes, kwa hiyo unaona layer zako ziko organized kama hivi na zinaweza kupendeza. So, hatua ya mwisho kabisa ni ku export content yetu. Kwa utakuja file, utasema export, export as then unachagua format sasa ya kuweza ku export kazi yako ambayo basically tutatumia uh, au file ambayo tuta export ni file la JPEG. So, itafunguka na kukupa dialog kama hii, format ya kisha ni JPEG, quality asilimia mia vitu vingine acha kama vilivyo bonyeza export Hii ni tutorial by the way so, kwa hiyo hapo tumeshamaliza Mwisho wa siku tumepata poster na kitu kama hiki poster ambayo ni clean lakini na details zote na zinaeleza ni nini ambacho unafanya katika ofisi yako. Kwa hiyo unaweza kutumia gharama ndogo, unaweza kutumia ujuzi wako ku design kitu kama hiki na uka save cost kubwa kwenye swala la design, lakini pia we kama design unaweza kutengeneza kipato kwa kutengeneza kazi kama hii ambayo itasaidia ku add value kwenye biashara ya mteja wako. So bila shaka umeweza kujifunza na kufaidika kutoka mwanzo mpaka mwisho. Ukihitaji kujifunza zaidi namna ya kutumia programu hii ya Photoshop ku edit VR posters na vitu vingine vinavyohusiana na graphics kuna kozi ya graphic design kwa kutumia Photoshop link huu katika description hapo unaweza ukaenda moja kwa moja kwenye website yetu ukalipia na ukaanza ku access mafunzo moja kwa moja ukajifunza kuanzia mwanzo kama mwisho Aa, mbaka mwisho kwenye content au video ambazo zina zaidi ya masaa sita ya kufundisha wewe namna ya kutumia programu hii na uhakika utaweza kujifunza na kufika mbali kwa hiyo mimi sina la ziada tutakutana tena katika video zingine